karibu mpenzi mtazamaji na kabla ya kuendelea ningependa kutoa pongezi na shukrani za dhati kwenu nyoo watazamaji mlio subscribe na kutuwezesha kukufikisha subscribes F1 kwa hiyo napenda kuwashukuru sana kwani bila nyie tusingefika na kama bado uja subscribe unaweza kusubscribe ili uendelee kuwa kunapata elimu iliyo bora ya kilimo na mifugo Leo tutajifunza na tutazungumzia ni jinsi gani sasa mfugaji anaweza kutengeneza aina ya nguruwe anayotaka na maana kwamba ni jinsi gani mfugaji anaweza akawa akatengeneza aka nguruwe wa sifa anazozitaka yeye kama tunaofahamu kwamba upatikanaji wa mbegu bora umekuwa ni changamoto kwa sababu ufugaji wa nguruwe unazidi kukua lakini demand i mean supply ya wa wa, wa, wa mbegu bora ni wachache hivyo inafanya kuwa adimu sasa we mfugaji unaweza kuwa na nguruwe wako na unatamani upate aina gani aina yenye sifa fulani mfano una una large white ambaye ana sifa ya ukubwa lakini ana mafuta mengi ukicompare na saddleback hasa ni jinsi gani unaweza ukafanya sifa zote hizo zikawa katika sehemu moja au zikawa katika mnyama mmoja kitaalamu hiyo njia inaitwa breeding ambayo breeding inakutanisha mama na baba mwenye sifa tofauti na kwa kutanisha then wana, wanaza kiumbe au nguruwe mwenye sifa zote mbili. Kwa hiyo wewe mtaalamu, I mean wewe mfugaji au mtu unataka kuingia katika ufugaji, hiyo ndio jinsi ambayo unaweza kufanya na kupata aina ya nguruwe unayotaka wewe. Kwanza kabla ya kufanya breeding kuna vitu vya muhimu ambavyo unatakiwa kuzingatie na uvifahamu. Kwa sababu hii ukiifanya usipokuwa na ujuzi au usipokuwa na nguruwe mwenye sifa zile ambazo unazihitaji, mara nyingi inaweza kukupelekea wewe kupata nguruwe mwenye sifa mbaya zaidi au mwenye sifa ambazo huzihitaji. Kwa hiyo kabla kabla hujafanya breeding ni, ni lazima uwe na pure breed. Kwa mfano unataka nguruwe awe ni mkubwa na ana mafuta mengi. Unaweza kuwa na unatafuta pure breed ya saddleback pamoja na pure breed ya large white ambao ukikutanisha wanatoa wanatoa karakteristiki ambazo ni pure na kuzikutanisha katika sehemu moja. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kuzingatia. Lakini pia inahitaji utaalamu na ujuzi kidogo. Kwa hiyo ni muhimu sana kupata ushauri wa daktari wa mifugo ili aweze kusaidia na kukuwezesha wewe kufanya hiyo breeding kwa usahihi zaidi. Na zani paka hapo umejifunza na umeelewa jinsi gani unaweza kufanya breeding ni na usisite kusubscribe na kuendelea kuwa nasi kujifunza mengi na mengi zaidi kila siku.